Hello, YouTube. So, about a year ago, there was a German tongue twister rap that somebody did, and it's very catchy, and people did a nice dance number to it. It's called Barbara's Rhubarber Bar, uh, and it is about a rhubarb pie made by somebody named Barbara. My German is reasonably... It's, it's okay. It's I'm not quite fluent, um, mainly because my vocabulary isn't that extensive, but it is a language that I can kind of speak, and I thought it would be fun to make a try at doing this tongue twisting rap in German, and we'll see how it goes. Um, it's just, it's so catchy, and it's just been stuck in my head for a while, and I thought I've been thinking for a while that I might do this video, so I'd like to just get it out of my head, uh, get it out of my to-do list, and give it a shot. And this might be kind of amusing for uh, for Germans who see an American who's kind of at a mediocre German level trying to do this kind of thing, or not. Um, don't know, actually, if it'll ever get enough viewers to get any people of, of that sort, but we'll give it a go. And this was done by, by Marty Fisher, and uh, the, I mean, the, the original rap uh, was done by uh, Marty Fisher and, oh man, I don't actually remember the name of the other guy, I really should remember that. Uh, anyhow, um, <clears throat> as far I'm all in einen kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara, und diese Barbara war ein ganzen Land für ihren arbeitig guten Rhubarberkuchen bekannt. Ja, man könnte sagen, dass Barbaras, Rhubarberkuchen ohne Wein und Abergar, eine gerade zu mag magischer Erfahrung war, Abra Kadabra, da dieser Kuchen, Kuchen war gerade zu bombastisch, und die Nachfragen danach erstarkte drastisch. Barbara erhofft noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhubarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhubarberbar erfahren, und das sind Forten jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhubarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihre barbarisches Gebaren fahren. Sie waren behaupteter Barbara fast noch sympathischer als Barbara Papa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen, einen stupigen Barbarenbart gar nicht apart. Darauf hinschichte Barbara ihre Barbarenfreunde zum Barbaren Barbarbier. Die frisierte den Barbaren sogar den ganzen Kopenzein, ein Barbarenbart Barbarbier Barbarschap. Es war, es war ein fröhlichter Laberkopf, aber der Bart war danach total tip top. Darauf luden die, ba die ba Barbaren ihre Barbarbier fein, noch getaner Arbeit, Ar Arbeit noch in die Rhubarberbar ein, da tranken sie den gemeinsam uh, an der Bart. A bar noch um Bier, die Rhubarber Barber Barren und der Bart Bar Bier. Und außen dazu war jeder Barbarei ein Stück Rhubarber Kuchen, ich glaube, es waren zwei. Ja, da, wurde, ja, ja da, da wurden sogar ganz harte Männer nach Bar und das alles dank Barbaras Rhubarber Bar. Drei Barbaren und der, der Bart Bar Bier saßen ein, uh, eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kommt die Polizei, ja, wo fahrt denn ihr? Drei Barbaren und der Bart Barbier. Okay, that actually was not as uh, not as bad as I thought. Um, I was worried that I'd get really stuck, and I don't think I got really stuck. There were some bits where I stumbled a little bit over the, the pacing, and there are some parts where it, just, it doesn't quite rhyme as well as it, it might, but yeah, it is a, it's a fun little little tune. Uh, or fun little, fun little rap, and that was my shot at it. Uh, that's what I got, and ciao until my next video.